வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனில் வரக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி நம்ம சேனலுக்குள்ளே உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லைக் பண்ணிங்கன்னா தான் எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வீடியோ போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எனர்ஜி அதாவது ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் அறத்து பாடலில் வள்ளுவர் கூறுவது என்னவெனில் அறத்து பாடலில் வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருங்க கருத்துக்கள் மற்றும் அறநெறிகள் அரசியல் தத்துவ ஞானி பாடல்கள் மக்கள் நல அரசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா அறத்து பாடலில் கருத்துக்கள் மற்றும் அறநெறிகள் தான் ஏன்னா மக்கள் நல அரசு அரசியல் தத்துவ ஞானி இது எல்லாமே நம்ம பொருட்பால் ஏற்கனவே பொருட்பால் பற்றி நம்ம போட்டிருக்கிறோம் ம ஒரு மக்கள் நல அரசு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த இதை வந்து அந்த டாப்பிக்கில் இருந்ததை நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் பொருட்பால் பொருட்பாலில் இருந்து தான் எடுத்து போட்டிருக்கிறோம் அதாவது இந்த மதச்சார்பற்ற இது சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது போட்டிருப்போம் நம்ம நம்மளோட வீடியோவில் அது வந்து எதில் எடுத்திருப்போம் பொருட்பாலிருந்து தான் இந்த இது வந்திருக்கோம் ஸோ அரசியல் அப்படின்னா இதிலிருந்து தான் வரும் ஸோ உள்ளேயும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் மு முப்பாள்லேயும் அவர் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாரு எதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் உள்ளே அவ்வளோ டெஃபினேஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக இது புக் பேக் கொஷின் தான் இது லெசனில் உள்ளே வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொரு கொஷின் சம்மந்தமாகவும் காட்டுற பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் முதல் பகுதியாகிய அறத்து பாலில் அறத்தின் சிறப்பை திடமாக எடுத்துரைத்து கற்பவரின் நெஞ்சில் பதியுமாறு செய்கிறார் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அறத்தின் சிறப்பை திடமாக எடுத்துரைத்து இங்கே நெறித்தவராத ஒரு அறவோராக விளங்கி உணர்ச்சி வயப்படாமல் கற்பனை கிடம் தராமல் நடுநிலையில் நின்று தாம் உணர்ந்த உண்மைகளை தெளிவாக விளக்கிறார் ஓகே இரண்டாம் பகுதி பொருட்பாலில் உலக வாழ்க்கையின் இயல்புகளையும் நடைமுறைகளையும் அலசி ஆராயும் ஒரு அனுபவம் நிறைந்த அறிஞராக திகழ்கிறார் உலக வாழ்க்கையின் இயல்புகள் மற்றும் நடைமுறைகள் பொருட்பாலில் ஓகேங்களா அடுத்தது மூன்றாம் பகுதியாகிய காமத்து பாலில் படைப்புத்திறன் மிக்க ஒரு கவிஞராக நின்று குரல் மணிகளை இயற்றியுள்ளார் தாம் மறைந்திருந்து நாடக போக்கில் காதலனையும் காதலியையும் பேச செய்துள்ளார் இதில் காமத்து பாலில் ஓகேங்களா முப்பாள்லையும் ஸோ இதையும் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான விஷயம் பொருட்பாலில் எத்தனை பகுதிகள் காணப்படுகின்றன பொருட்பாலில் ஏழு பகுதிகள் காணப்படுகின்றன என்னென்ன பகு என்னென்ன அந்த பொருட்பாலில் ஏழு பகுதிகள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பொருட்பாலில் ஏழு பகுதிகள் உள்ளன என்னென்ன பகுதிகள் பாருங்கள் அரசியல் ஐந்து உருவல் இரண்டு உருவவள் இரண்டு தின்படை இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அரசியல் ஐந்து உருவவள் இரண்டு என்னென்ன அமைச்சியல் ஈரைந்து ஒன்றுக்கு ஒன்குள் இருவியல் இதெல்லாம் இதோ கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்துக்கோங்க அமைச்சியல் ஈரைந்து ஒன்று ஒன்குள் இன்னொன்று இருவியல் அப்படின்ட்டு இந்த உருவவள்ள இரண்டு ஒன்குள் இருவியல் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே வீடியோவில் திருக்குறளின் தத்துவ கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறதுல போட்டிருப்போம் இது இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஒரு மக்கள் நல பார்த்தீங்களா அந்த இதில் கொடுத்துற மக்கள் நல அரசு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே பாருங்கள் இது எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் போட்டோம் திருக்குறளின் தத்துவ கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் தான் இதை போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இதுவும் திருக்குறள் ஒரு மதச்சார்பற்ற நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் மாதிரி இதில் ஒரு டாப்பிக்கில் இருந்து எடுத்து கொடுத்துருப்போம் ஏற்கனவே இன்னொரு புக்கில் இருந்தும் போட்டிருக்கேன் திருக்குறள் ஒரு மதச்சார்பற்ற நூல் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு மாடல் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தாலும் இந்த ஒரு இது ரீசன் வச்சு தான் கேட்குறாங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளோட அந்த ரெண்டு மதச்சார்பற்ற நூல் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அந்த டாபிக் கண்டிப்பாக போதும் அது அளவு அவ்வளோதான் கவர் ஆகும் அதுக்கு மேலே கேட்குறதுக்கு அதில் ஒன்றும் இருக்காது 
பாரதியார் பதிப்பாசிரியராக இருந்த நாளிதழ் எதுங்க இந்தியா இந்தியா தான் பாரதியார் பதிப்பாசிரியராக இருந்த நாளிதழ் இந்தியா அவருடைய இதழ் ஒரு இதழாசிரியராக பாரதியார் பாருங்க பாரதியார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பத்திரிகையாளராக பல வருடங்கள் செலவிட்டார் பாரதியார் வந்து இளம் வயதிலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு பத்திரிகையாளர் மற்றும் துணையாசிரியராக சுதேசிமித்ரன் என்ற பத்திரிகையில் பத்திரிகையாளர் துணையாசிரியர் சுதேசிமித்ரனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தொடங்கினார் இது நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஏற்கனவே இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் நம்மளுக்கு நிறைய இதில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் இந்தியா எனப்படும் ஒரு புதிய நாளிதழ் தொடங்கின தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் இந்தியா இதழ் தொடங்கப்பட்டது இது பிரெஞ்சு புரட்சியின் மூன்று முக்கிய முழக்கங்களான சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் போன்றவற்றை தனக்கு குறிக்கோளாக அறிவித்தது இது தமிழ் பத்திரிகை துறையில் ஒரு புதிய பாதையை ஏற்படுத்தியதே எனலாம் இது புரட்சிகரமான புதிய முயற்சியாக தோன்றியது தனது புரட்சிகரமான முனைப்புகளை வெளியிடுவதற்கு பாரதியார் அவரது அவர்கள் வார இதழை சிகோப்பு தாளில் அச்சிட்டு பிரசுரித்தார் அவருடைய வார இதழ் எதில் அச்சிடப்பட்டதுங்க சிகப்பு தாளில் அச்சிடப்பட்டு பிரசுரித்தார் அரசியல் கேலி சித்திரத்துடன் வெளிநா வெளியிடப்பட்ட தமிழ்நாட்டின் முதல் நாளேடு இந்தியா அரசு ஃபஸ்ட்டு கேலி சித்திரத்தோட வெளியிடப்பட்ட முதல் நாளிதழ் தமிழ்நாட்டில் எது வந்துச்சுங்க இது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு கேட்கப்பட்ட கொஷின் தான் இந்தியா இந்தியா இதில் தான் இது வந்துச்சு அரசு கேலி சித்திரத்தோட ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வந்தது இந்தியா இதில் தான் தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபஸ்ட்டு இவர் மேலும் விஜயா என்கிற தமிழ் தினசரியின் அதன் பதிப்பாசிரியராகவும் இருந்து வெளியிட்டார் நம்மளுக்கு அங்கே ஆப்ஷனில் விஜயா வைக்கல இந்தியா மட்டும்தான் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ விஜயாவும் இவருடைய நாளிதழ் அதாவது தினசரி இதழ் விஜயா ஓகேங்களா அதையும் பார்த்துக்கோங்க பாலபாரதா என்கிற ஆங்கில மாத இதழையும் பாண்டிச்சேரியில் சூரியோதயம் என்னும் உள்நாட்டு வார இதழையும் வெளியிட்டார் ஸோ பாலபாரதா சூரியோதயம் எல்லாமே இவருடைய இது ஸோ இந்தியா விஜயா பாலபாரதா சூரியோதயம் இது எல்லாமே இவருடைய இதழ்கள் இதில் இது ரெண்டு மட்டும் ஆங்கில இதழ்கள் பாலபாரதாவும் சூரியோதயமும் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதேமாதிரி இது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது பாரதியாரின் பாஞ்சாலி சபம் பாரதியாருடைய நூல் என பாஞ்சாலி சபதம் ஒரு தலை சிறந்த படைப்பு அவருடைய படைப்புகளே தலை சிறந்த படைப்பு பாஞ்சாலி சபதம் இந்த லெசன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான லெசன் ரொம்பவே நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கு பாரதியாரை பற்றி ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாகவே பண்ண இந்த இதில் இருந்து தான் ஆனால் வந்து அது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் அவரோட ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே பண்ணேன் அது அந்தளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கிறதுனால போடுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்கு பாருங்க சுப்பிரமணிய பாரதியார் பதினோராம் அவருடைய பிறந்த நாள் இது என்னதுங்க எட்டயபுரம் ஓகேங்களா டிசம்பர் பதினோராம் நாளில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எயிட்டீன் எயிட்டி டூ அவருடைய பிறந்த நாள் டேட் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி டூ டிசம்பர் எட்டயபுரம் அவருடைய ஊர் வந்து எட்டயபுரத்தில் தான் பிறந்தார் பாரதியார் ஏழு வயதில் ஏழு வயதுலேயே அவர் எத்தனை வயசில் கவிதை எழுத ஆரம்பித்தாருங்க ஏழு வயதுலேயே கவிதை எழுத எழுத ஆரம்பித்தார் நம்மளுக்கு தமிழ் சமைச்சர் புக்கில் கூட ஒரு சின்ன பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க தன்னுடைய பதினோராம் வயதில் அவருடைய படைப்புகள் மற்றும் திறமைகளை கற்றறிந்த அறிஞர்களால் புகழப்பட்டது இவ அவருடைய பதினோரு வயசில் அவருடைய படைப்புகள் வந்து பிரசுரமானது அதாவது எல்லாருக்கு முன்னாடியும் அவருடைய திறமைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது ஏழு வயசில் எழுத ஆரம்பித்தார் பதினோரு வயசில் அவருடைய கவிதைகள் வெளியில் வந்துச்சு பதினோராம் வயதில் சுப்பையா அனைத்து பெருமக்கள் மற்றும் அறிஞர்கள் கூடியிருந்த சபையில் ஒரு சவால் விட்டார் யாரேனும் என்னுடன் இந்த மாதிரி போட்டிட்டு அந்த இடத்துல அவருடைய இது நிரூபித்தார் சவாலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைப்பு கல்வி இது நம்மளுக்கு வந்து இப்படி கொடுத்துருக்கிறதுனால இதை பார்த்துக்கோங்க இந்தியா வந்து இந்தியா இதழ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்தியா இதழ் வந்து சனிக்கிழமை தோறும் வெளியாகுமா ஓகேங்களா சனி இது நம்மளுக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம மிஸ் பண்ணுறது தான் பெரிய இது இந்தியா இதழ் எப்பயும் சனிக்கிழமை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் வெளியாகும் ஸோ இது வார இதழ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாரதியார் வந்து மகாத்மா காந்தியை சந்தித்தது எங்கேன்னா சென்னையில் ராஜாஜி வீட்டில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 
நைன்டீன் நைன்டீனில் ராஜாஜியோட வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு மகாத்மா காந்தியை சந்திச்சு தாங்க தான் அவருடைய வரிகள் பார்த்துக்கங்க ஆணும் பெண்ணும் சமமாக கருதப்பட்டால் மட்டும் இவ்வுலகம் அறிவு மற்றும் புத்தி கூர்மையில் சிறப்புறம் சொன்னது சுப்பிரமணிய பாரதியார் இது நம்மளுக்கு அவ்வளவா இது பரிச்சயமான இதா இல்ல சொப்புசு பாத்துக்கோங்க ஆணும் பெண்ணும் சமமாக கருதப்பட்டால் மட்டுமே இவ்வுலகம் அறிவு மற்றும் புத்தி கூர்மையில் சிறப்புறம் நம்மளுக்கு பெரிய ஆப்ஷன்ல கன்ஃபியூஸ் வைக்கிறது பாரதியார் பாரதிதாசன் ரெண்டு பேர்த்தையும் கொடுத்துட்டு தான் ஆப்ஷன்லயும் வைப்பாங்க கண்டிப்பா அது பாரதியாரா பாரதிதாசனான்னு பாத்துக்கோங்க ஏன்னா ஆணும் பெண்ணும் சமம் அந்த இது ரெண்டு பேருமே சொல்லியிருப்பாங்க சோ பாத்துக்கோங்க இதில் கூட உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதி அதில் ஒரு சின்ன ஒரு குழு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபுல்லாக ஓவராலாக சொல்லியிருப்பார் பாரதிதாசன் நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு அந்த தமிழ தமிழ் அந்த இதிலேயே சொல்லி சொல்லி இது பண்ணியிருப்பார் பாரதியார் ஸோ அந்த லிங்க் வச்சுக்கோங்க உலக உலகம் முழுவதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த உலகம் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது பாரதிதாசன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஹிண்ட்டு நீங்கள் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரி தெரியும் உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு பேரும் சில சில கூற்றுகள்லாம் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே மாதிரியே இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அரசியல் சிந்தனையாளர்களில் மிகச்சிறந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க தமிழ்நாடு அரசியல் சிந்தனையாளர்களில் மிகச்சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கல பாரதியார் பெரியார் திருவள்ளுவர் இருக்காங்க சோ இவங்க மூணு பேருமே தான் இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிங்காரவேலர் வச்சிருந்தா ஒருவேளை அவரை சொல்லலாம் ஏன்னா அதை பற்றி அவரை பற்றி ஒரு இது குவிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க தென்னிந்தியாவிலேயே ஒரு சிறந்த அரசியல் சிந்தனையாளர் அப்படின்னு சொல்லி போற்றப்படுபவர் யாருன்னா சிங்கார வேலர் தான் ஈ வே ராமசாமி பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது சாதிய உணர்வுகளால் திராவிட இனம் மற்றும் திராவிடர்கள் என்ற ஆரியர்களின் அடி ஆரியர்களிடம் அடிமையானவர்கள் என்று கூறியவர் ஈவேர பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் இந்திய மே தினம் கூட்டத்தை சென்னையில் நடத்தியவர் யாருங்க சிங்கார வேலை தான் ஸோ தொழிலாளர் பற்றியும் தொழிலாளருடைய வளர்ச்சி மேன்மை இதை பற்றின ஒரு இதெல்லாம் ச சிந்தனையோட அந்த இதெல்லாம் ப கொண்டு வந்தவர் உயர் சிந்தனையோட கொண்டு வந்தவர் யாருங்க சிங்கார வேலை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு மே தின கூட்டத்தை சென்னையில் நடத்தியவர் முதல் இந்திய மே தின கூட்டம் பார்த்துக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் முதல் இந்திய மே தின கூட்டம் ஓகே பெரியார் இறந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது இறந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ரெண்டுமே எழுபத்தி எழு எழுபது எழுபது சம்திங் இதில் வந்திருக்கு ஸோ பார்த்துக்கோங்க கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க பாரதியார் பிறந்த இடம் எட்டயபுரம் இவருடைய பிறந்த வருடம் என்னது பார்த்தோங்க எயிட்டீன் எயிட்டி டூ சுயமரியாதை இயக்கத்தை தமிழ்நாட்டில் துவங்கியவர் ஈவேரா பெரியார் தமிழ்நாடு என்பது தமிழர்களுக்கு மற்றும் திராவிட தேசம் என்பது திராவிடர்களுக்கு என்று கூறியவர் தமிழ்நாடு என்பது தமிழர்களுக்கு திராவிட தேசம் என்பது திராவிடர்களுக்கு சொன்னவர் யார்னா பெரியார் எந்த வருடம் ஆங்கிலேய இந்தியாவில் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு எதற்காக பெரியார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸிலிருந்து விலகினார் எதற்காகனா வர்ணாசிரம தர்மம் இது கடைபிடிச்சாங்க காங்கிரஸ் கட்சியில சோ அது அவருக்கு பிடிக்கல அதனால விலகினார் பாரதியார் பாண்டிச்சேரிக்கு சென்று மறைந்து வாழ்ந்தார் பாரதியார் இந்தியா என்ற தின நாளிதழின் மூலம் தேசியவாதத்தை விதைத்தார் இந்தியா என்ற தின நாளிதழின் மூலம் தேசியவாதத்தை விதைத்தார் இதை தான் நம்ம பார்த்துக்கணுங்கிறது இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்களா அந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏன் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு இந்திய பாரதியார் இந்தியா என்ற தின நாளிதழ் இப்போ இது தின நாளிதழுங்களா இல்லை இல்லை ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் இது வெளிவரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்தியா போட்டிருந்த இதில் ஸோ இப்போ என்னச்சு ஒன்று சரி தப்பு ரெண்டாவது தப்பு ஆ என்பது சரி ஆனால் ஆ என்பது சரியானது அல்ல அப்போ இ தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஓகேங்களா இப்போ தின நாளிதழ் அப்படின்னு சொன்னது என்னதுங்க விஜயா தான் தின நாளிதழாக இருந்துச்சு இந்தியாங்கிறது வார இதழ் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் வெளியிடப்படும் ஸோ இங்கே பாருங்க சோழர் இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயமான கொஷின் தான் ரொம்ப ஈஸியான கொஷினும் கூட 
ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது பாண்டியர் பதுரை பல்லவர் காஞ்சிபுரம் சோழர் கொங்குநாடு சேர உறையூர் இதெல்லாமே தெரிஞ்ச கொஷின் தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் புக்கில் வந்து இது சம்மந்தமான கொஷின்ஸு இதில் ரிலேட்டடாக என்னென்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் உள்ளே நிறைய இருக்குது பாருங்கள் பாரதியார் செப்டம்பர் பதினோராம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அவர் இறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சிங்காரவேலருடைய இறப்பு பிறப்பு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுடைய இது காலம் தமிழக அரசியல் இயக்கத்தில் பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் அறிவிய அறிவியல் பார்வை ஆகியன உருவாவதிலும் விடுதலை போராட்டங்களுக்கு ஒரு வட்டாரத்தன்மை அளிப்பதிலும் விடுதலை போராட்டத்தில் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் நலன்களை இணைப்பதிலும் இந்திய அரசியலில் சமதர்ம கருத்துக்கள் பரவியதிலும் சிங்காரவேளரின் அரசியல் சிந்தனைகள் முக்கிய பங்காற்றியது ஸோ என்னென்ன விஷயத்துக்கு பார்த்துக்கோங்க சிங்காரவேலருடைய இது தமிழக அரசியலே முக்கியமாக பங்கு முக்கியமான பங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிங்காரவேலருடைய இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அவருடைய இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நான் சொன்ன இல்லைங்களா கொஸ்டின் பார்த்தோம்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆலில் தொழிலாளர் நலன்களை பேணும் சட்டம் இயற்றப்பட்டது பெரியார் நடத்திய குடியரசு உள்ளிட்ட இதழ்களில் மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக ஏராளமான கட்டுரைகளை எழுதினார் குடியரசு இதழில் மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான இதில் எழுதினார் ஏன்னா நம்மளுக்கு மாடல் கொஷின் பேப்பர்லேயே கேட்டிருந்தாங்க அவருடைய இதழ்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது குடியரசு திராவிடன் இதெல்லாம் அவருடைய இதழ்கள் தான் இந்தியாவின் முதல் உழைப்பாளர் தினத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மே முதல் நாளன்று நடத்தினார் யாருங்க சிங்காரவேலர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஓகே முதல் உழைப்பாளர் தினம் சோவியத் ஒன்றியம் சென்று வந்த பெரியார் அதன் தாக்கத்தில் பொது உடைமைக்குவாத கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தினை சுயமரியாதை சமூக நீதி கட்சி என்று பெயர் மாற்றினார் எங்க போயிட்டு வந்து சோவியத் சோவியத் யூனியன் போயிட்டு வந்து சிங்காரவேலர் தென்னிந்தியாவின் முதல் பொது உடைமைவாதி என்று நேசத்துடன் நினைவு கூறப்படுகிறார் தென்னிந்தியாவின் முதல் பொதுமை பொது உடைமைவாதி நோட் பண்ணிக்கங்க தென்னிந்தியாவின் முதல் பொது உடைமைவாதி என்று நேசத்துடன் கூறப்படு நினைவு கூறப்படுவர் மா சிங்காரவேலர் அந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லைங்களா காங்கிரஸ் கட்சியில் வர்ணாசிரம கொள்கை கடைபிடிக்கப்பட்டதால் அதிலிருந்து விலகி நீதி கட்சியில் இணைந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார் ஸோ அங்க என்ன கொள்கை கடைபிடிச்சாங்க வர்ணாசிரம கொள்கை கடைபிடிக்கப்பட்டதுனால அதுல இருந்து விலகினார் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன இது நீதி கட்சியில இணைஞ்சு அதுக்கப்புறம் சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவிச்சாரு சாதி மத அரசியல் வேறுபாடுகளை கடந்த பெருமை பெருமதிப்புடன் பெரியார் நவீன தமிழகத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் பார்த்துக்கோங்க நவீன தமிழகத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் பெரியார் எதனால சாதி மத அரசியல் வேறுபாடுகளை கடந்த பெருமதி பெருமதிப்புடன் பெரியார் தமிழ்நாடு தமிழருக்கே திராவிட நாடு திராவிடருக்கே என்ற தொடர்ச்சியான பரப்புரைகளை போரா பரப்புரைகள் போராட்டங்களை நடத்தினார் பொது செயல் திட்டம் வே பொது வேலை திட்டம் இஸ்லாமுக்கு மத மாற்றம் திராவிட நாட்டு பிரிவினை போன்றவற்றில் பல்வேறு வடிவங்களில் ஆதிக்க சக்திகளை எதிர்த்து போராடினார் இந்த இது வந்துருந்துச்சு இல்லைங்களா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தமிழருக்கு திராவிட நாடு திராவிடருக்கு இது சொன்னது பெரியார் திராவிட நாடு திராவிட நாடு பெறாவிட்டாலும் சரி சில ஆதிக்க சக்திகளை ஒழிக்க முடியாவிட்டாலும் சரி முதலாளித்துவத்தை அளிக்க முடியாது போனாலும் சரி சாதியை ஒழிக்கின்ற ஒரே காரியத்தை வெற்றி பெறமாக செய்து முடித்தால் போதும் இங்க இந்த வரிகளை சொன்னதும் ஸோ சாதி அடிப்படையிலையும் திராவிட நாடு முக்கியமாக திராவிடம் திராவிடம் அப்படின்னு சொல்கிறது பெரியாருடைய இது வரிகளாக தான் இருக்கும் நம்ம சின்னதாக ஒரு குழு வச்சுக்கலாம் ஆப்ஷனில் அது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவராக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த கொஸ்டின் இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா சாதி வெறியானது திராவிட இனத்தை சின்னாபின்னப்படுத்தி ஆரியத்துக்கு அடிமையாக்கி வைத்திருக்கிறது சொன்னது பெரியார் தன்னாட்சி இயக்கம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு முதல் பதினெட்டு வரை தன்னாட்சி இயக்கம் அன்னிபேசன்ட் அம்மையாரால் துவக்கப்பட்டது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் 
கண்டிப்பாக இந்த லெசன் வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு டாபிக் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து சிங்கார வளருடைய டாப் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த டாபிக் என்னது தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பில் சிங்காரவர்களுடைய டாபிக் எடுத்து படிங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அதில் நிறைய விஷயங்கள் அடக்கமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது சம்மந்தமான வீடியோ சீக்கிரமாகவே அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே